എല്ലാവർക്കും കോളേജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒന്നാം അധ്യായമായ സർവവും സൂര്യനാൽ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായമാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു എസ് എ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും അത്യാവശ്യപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട് അപഗ്രഥിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ഈ ഒരു കാലമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉള്ളവർ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കൂടി കയ്യിൽ കരുതുക അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മളിതിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് സർവവും സൂര്യനാൽ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹിസ്റ്ററി ടെക്സ്റ്റും അതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് ജോഗ്രഫിയും അതിൽ ജോഗ്രഫിയുടെ പാർട്ടാണ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് സർവവും സൂര്യനാൽ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം തന്നിരിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് മാപ്പാണ് അതായത് അതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനിലയാണ് അതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനിലയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും താപനില ഒരേപോലെയല്ല അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ താപനില പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സ്ഥലങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സിറ്റികളിൽ പലതരത്തിലുള്ള താപനിലയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത് മനസ്സിലാവുന്നത് ദിവസങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ താപനിലയിൽ എന്തുണ്ടാവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരു ചിത്രത്തിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മാസം പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് താപനില എങ്കിൽ അത് ജൂൺ മാസമായപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയായിട്ട് കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങളിലേക്ക് കടകാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് സൗര വികിരണം എന്നാണ് എന്താണ് സൗര വികിരണം സൗര വികിരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യൻ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൗര ഊർജം ഭൂമിയിലേക്ക് ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് എത്തുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നും സൗരോർജം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൗര വികിരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഭൂമിയിലേക്ക് സൗരോർജം ഹ്രസ്വ തരംഗ രൂപത്തിൽ എത്തുന്നു ഇതിനെ സൗര വികിരണം എന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി സൗര വികിരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള പോലെ സൂര്യനാണ് ഭൂമിയുടെ ഊർജ സ്രോതസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കണ്ടൻറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹ്രസ്വ തരങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് സൗരോർജം എത്തുന്നത് ഇതിനെ സൗര വികിരണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്താണ് സൗര വികിരണം എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ താപന പ്രക്രിയകൾ അഥവാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന താപ വ്യാപന പ്രക്രിയകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് താപം അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് പ്രക്രിയകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് താപചാലനം സംവഹനം അഭിവഹനം അതോടൊപ്പം ഭൗമ വികിരണം ഈ നാല് തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ താപം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യാപിക്കുന്നു ഓരോരോ പ്രക്രിയകളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് താപചാലനം താപചാലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് പിടിച്ച ഭൗമോപരിതലത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗത്തേക്ക് താപം പകരുന്നു എവിടെ നിന്ന് എവിടെ ഇട്ട് ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ചൂട് പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും അന്തരീക്ഷ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു താപം പകരുന്നു വ്യാപിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് താപചാലനം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂട് പിടിച്ച ഭൗമോപരിതലത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗത്തേക്ക് താപം പകരുന്നത
തിരച്ചീന തലത്തിലുള്ള താപവ്യാപനത്തെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഭിവഹനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാറ്റിലൂടെയുള്ള തിരച്ചീന തലത്തിൽ താപം വ്യാപിക്കുന്നതിനെ അഭിവഹനമെന്ന് വിളിക്കുന്നു ചിത്രം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവസാനത്തെ താപവ്യാപന പ്രക്രിയ ഭൗമ വികിരണം ഇവിടെ തരംഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് താപം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഭൗമ വികിരണത്തിൽ ദീർഘ തരംഗ രൂപത്തിൽ ദീർഘ തരംഗങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദീർഘ തരംഗ രൂപത്തിൽ താപം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൗമ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇതിനെ ഭൗമ വികിരണം എന്ന് പറയുന്നു ദീർഘ തരംഗ രൂപത്തിൽ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് താപം മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഭൗമ വികിരണമെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷ താപന പ്രക്രിയകൾ അഥവാ താപ വ്യാപന പ്രക്രിയ താപം അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്ന നാല് തരം പ്രക്രിയകളാണ് താപചാലനം സംവഹനം അഭിവഹനം പിന്നെ സൗമ ഭൗമ വികിരണവും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് താപ സന്തുലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റുണ്ട് കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കേൾക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളാണ് ആ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് എന്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം സൗരതാപനവും ഭൗമ വികിരണവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനത്തെയാണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭൗമ വികിരണവും സൗരതാപനവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനം ഏ അതിനെയാണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിത്രം പരിശോധിക്കാം ചിത്രം പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും സൂര്യനിൽ നിന്നും സൗര ഊർജം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിൽ ഭൗമ ഉപരിതലം ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ഭൗമ ഉപരിതലം ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ വരുന്ന സൗര ഊർജത്തിലെ പതിനാല് ശതമാനം മേഘങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും ആകരണം ചെയ്യുന്നു പതിനാല് ശതമാനം ആര് മേഘങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും ആകരണം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം അന്തരീക്ഷം തന്നെ എന്തു ചെയ്യുന്നു പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു സൗരോർജത്തിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം യൂണിറ്റിനെ അന്തരീക്ഷം പ്രതിഫലിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഭൗമ വികിരണം നടന്ന് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നത് എത്രയാണ് പതിനേഴ് ശതമാനം ഭൗമ വികിരണത്തിന് ശേഷം ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് പതിനേഴ് ശതമാനവുമാണ് ഇതാണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താപ സൗരതാപവും അതേപോലെ ഭൗമ വികിരണവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഭൗമ വികിരണവും സൗരതാപനവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ടേബിൾ കൂടി പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിക കൂടി പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം എത്രത്തോളം യൂണിറ്റുകളാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും എത്തുന്നതെന്ന് വ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പട്ടികയിലൂടെ മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് താപനില താപനില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താപനിലയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി താപനില എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപത്തിൻ്റെ തീവ്രതയുടെ അളവാണ് താപനില അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള താപത്തിൻ്റെ തീവ്രത അതിൻ്റെ അളവിനെയാണ് താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപത്തിൻ്റെ തീവ്രതയുടെ അളവാണ് താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താപനില അളക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് തെർമോമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും കുറിച്ച് പഠിക്കാം നമ്മൾ വെതർ റിപ്പോർട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന പ്രദേശത്തെ വാർത്ത തീരുമ്പോൾ അവസാനം വെതർ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന പ്രദേശത്ത് കൂടിയ താപനില എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ താപനില എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാ എന്താണ് ദൈനിക താപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈനിക താപ അന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈനിക താപാന്തരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന കൂടിയ താപനിലയിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ താപനില കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ദൈനിക താപാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങന
ദൈനിക ശരാശരി താപനില എസ് ഈക്വൽ ടു കൂടിയ താപനില പ്ലസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു കൂടിയ താപനിലയെ കുറഞ്ഞ താപനില കൊണ്ട് കൂട്ടിയ ശേഷം അതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭാഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് എന്ത് ദൈനിക ശരാശരി താപനില ഒരു ദിവസം ശരാശരി അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനിലയാണ് ദൈനിക ശരാശരി താപനില എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ദൈനിക താപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് വെതർ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തിരുവനന്തപുരം കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൊച്ചി കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ ചിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ താപത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണക്കാക്കുന്നത് അളക്കുന്നത് തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സമ താപ രേഖകൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് സമ താപ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നേർ രേഖകളല്ല ചില ഒഴുക്കൻ രേഖകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഒഴുക്കൻ രേഖകൾ കാണാനായിട്ട് സഹിക്കും അതിനെ സമ താപ രേഖകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സമ താപ രേഖകൾ എന്ന് നോക്കാം ഒരേ താപനില അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളെയാണ് സമ താപ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ താപതില അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു സമ താപ രേഖകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ ആ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരേ താപതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ താപനില ഏക്കെ ആ ലൈൻ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് താ അടുത്ത ഒരേ താപനിലാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരേ താപനില അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമ താപ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഇതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇനിയുണ്ട് അത് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലായിടത്തും അന്തരീക്ഷ താപം ഒരേപോലെ അല്ല അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദിവസങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ സീസൺ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും താപനിലയിൽ എന്തുണ്ടാവും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്താണ് സൗരവികരണമെന്നാണ് ഹ്രസ്വതരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ സൗരോർജം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതിനെ സൗരവികരണമെന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം ഈ സൗരോർജം അന്തരീക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് വ്യാപിക്കുന്നത് നാല് തരത്തിലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൗരോർജം വ്യാപിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പേര് താപചാലനം രണ്ട് സംവഹനം മൂന്ന് അവിവഹനം അവസാനത്തത് ഫൗമ വികരണം പിന്നെ നമ്മൾ പിടിച്ചു എന്താണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് സൗരതാപനവും ഫൗമ വികരണവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനത്തെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിച്ചത് എന്താണ് താപനില അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപത്തിൻ്റെ തീവ്രതയാണ് താപനില എന്ന് വിളിക്കുന്നത് താപനില അടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് തെർമോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഈ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ ദൈനിക താപാന്തരം എന്ന് വിളിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം അനുഭവപ്പെടുന്ന ശരാശരി താപനിലയെ ദൈനിക ശരാശരി താപനില എന്നും വിളിക്കുന്നു അവസാനം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് സമ താപ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ താപം താപനില അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ എന്താണ് യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖകളെയാണ് സാങ്കല്പിക രേഖകളെയാണ് സമ താപ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു അധ്യായത്തിൽ കാണാം താങ്ക് യു